हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आरजीएम ऑनलाइन क्लासेस आरजीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल और एक स्पेशल टेट क्लस तुम्हारा सकल के जाना स्वागत तो आज के प्राइमरि टेट दो हज़ार तेईस परीक्षार कथा माथाय रेखे प्रथम बांगला पेडागजी क्लस कराना हे जो मेगा मैराथन क्लस अर्थात हंड्रेड प्लस एम सी की नहीं क्लसटा करी जो तुम्हारे आपकामिंग टेट परीक्षार जो खूब बेसि गुरुतपूर्ण ठीक है सो पेडागजी के पंद्रह कोश्चन थको बांगला पेडागजी थे तुम्हारा जो तो पंद्रह कोश्चनर जो क्योंकि लास्ट टेन इयार्स सीटेट कोश्चन अन्न्य राज्य टेट परीक्षार जो सीटेट कोश्चन मैं पेडागजी कोश्चन सेगल क्योंकि आलोचना करते हैं तो आज के शुरू कर सीज मेगा मैराथन सीज ठीक है तो देखो प्रत्येक कोश्चिने संगे चार्ट अपशन तुम्हारा पे जा प्रत्येके से ही कोश्चिने जो अन्सार मन होता तुम्हारा नीचे कमेंट बक्स अथवा लाइव चैट अपने करते पर जरा एके बारे नतून रही चैनल सबसक्राइब कर रखे प्रत्येक दिन क्लसर शिड्यूल और क्लस टाइमिंग टाइम टू टाइम तुम्हारा क्योंकि पे जा निजे फोने तो क्यों रही है प्रथम प्रश्न देखे नहीं प्रथम प्रश्न बला हे मातृभाषा शिक्षा दान प्रधान लक्ष्य उद्देश्य नय भाषा बुझते हैं नय को मैंने एखे एक अपशन है जो शिक्षा दान लक्ष्य उद्देश्य नए बाकी तीन है उद्देश्य ठीक है तो हमें कि करते हैं एलिमिनेट करते हैं अपशनसगुल कल्पना शक्तर परिपूर्ण विकास साधन अवश्य भाषा शिक्षार माध्यम कल्पना शक्तर परिपूर्ण विकास साधन करब सामाजिक और मानसिक सम्पर्क विकास साधन अर्थात भाषा जो ठीक थे तो हमें सामाजिक भाव में मानसिक भाव में इंटरक्ट करतेब मानुष मूल्यबोध विकास साधन भाषा जो शिखी तो समाज संगे मिसते पर पशापाशी एथिकल डेवलपमेंट है मानसिक परिपुष्टर सहायकहनता अर्थात जो मूल्यबोध विकास घटे सामाजिक मानसिक सम्पर्क विकास घटे कल्पना शक्तर विकास घटे तो हमें मानसिक परिपुष्टि अटोमेटिकाली घटे तो हमें सहायकहनता क्योंकि है अर्थात अपशन नम्बर डी हमारे एखे हो जाए कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट चले आसब पर नम्बर नीचे को द्वारा मातृभाषा पठन पाठन के समृद्धशाली करा जो पे नीचे को द्वारा मातृभाषा पठन पाठन समृद्धशाली से क्यों से समृद्धशाली करा जो पे तो बांगला भाषा पठन पाठने मनोवैज्ञानिक दृष्टिभंगी ग्रहण करते हैं बांगला भाषा पठन पाठने मनोवैज्ञानिक दृष्टिभंगी ग्रहण ना कर ले चलो बांगला भाषा पठन पाठने मनोवैज्ञानिक दृष्टिभंगी को प्रयोजनता ही नहीं बांगला भाषा पठन पाठने मनोवैज्ञानिक दृष्टिभंगी ग्रहण कर तरूरी नए कारेक्ट अन्सार नहीं नब कारेक्ट अन्सार है अपशन नम्बर ए अर्थात बांगला भाषा पठन पाठन मनोवैज्ञानिक जेटा के सैकोलजिकल जो पार्सपेक्टिव से ग्रहण करा जो पे तो हमें पठन पाठन के समृद्धशाली करा जो पे और अनेक बस एनहान्स करा जो पे पर नम्बर जेहेतु बांगला तई मातृभाषा थे आस बार बार एट बांगला पेटे गए जेहतु मातृभाषा शिक्षा दान नीति नय को जो नये भलोक क्योंकि कोश्चिने देखे ठीक है को नेगेटिव बोलते चाहे कर्म और अभिज्ञता संचय माध्यम शिक्षा दान सहजे जटिल जाना थे अजाना मूर्त थे विमूर्त प्रभृति शिक्षार प्रभृति नीतर सहाज्य शिक्षा दान देखो मूर्त थे विमूर्त को मन करो तुम्हें एक बी दे हलो से बीटा की मूर्त कारण तुम्हें बीटा देखते पाच एब बीते तुम ज्ञान अर्जन करो से क्योंकि विमूर्त अर्थात तुम्हें से निजे कल्पना शक्ति निजे दक्षतार माध्यम निजे मध्य एसिमिलेट करो से विमूर्त से भाव एक ही जाना थे अजाना बीटा तुम्हारे जाना क्योंकि बीटार मध्य का जो ज्ञान से अजाना छो से तुम्हार मध्य एसिमिलेट हो नेक्स्ट बोलो शिक्षण संक्रांत विभिन्न शिक्षा नीतर सहाज्य शिक्षा दान इंद्रिय माध्यम शिक्षा दान ना करा देखो मातृभाषा शिक्षा दान शिक्षा दान नीति नय को अपशन नम्बर डी क्या बोलिए इंद्रियर माध्यम शिक्षा दान ना करा इंद्रियर माध्यम शिक्षा दान तो करते ही चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक ये इंद्रिय मन टा के ष्ठ इंद्रियर मध्य धरा है तो यो क्यों एक्टिव करते ही चोख कान्ना खोला रेखे पड़ते हैं ब्रेन टे खोला रेखे करते हैं सो नय को अपशन नम्बर डी थर्नडाइकर शिखण प्रधान सूत्रगुली हलो थर्नडाइकर शिखण प्रधान सूत्र को प्रस्तुत सूत्र अनुशीलन सूत्र फलभोग सूत्र ना कि सबगल ठीक थर्नडाइकर शिखण प्रधान सूत्र को देखो थर्नडाइकर की मैंने से तुम्हार जेटा बोले थी जे ट्रायल एंड एरर मैं से प्रस्तुति थको अनुशीलन थको फलभोग थे तो ये अपशन नम्बर डी सबग ये कारेक्ट थर्नडाइकर शिखण अप्रधान सूत्र व नीतिगुलर मध्य को ठीक नये अप्रधान आंशिक कर्म नीति दृष्टिभंगी मनोभव नीति विचित्र क्रियार नीति ना कि सदृश्य नीति सठिक उत्तर है जो अप्रधान मध्य नये को ठीक नये से विचित्र क्रियार नीति अपशन नम्बर सी विचित्र क्रियार नीति नेक्स्ट आसब शिखण सम्पर्के मनोविज्ञानी जे सब तत्व प्रकाश कर 
তার মধ্যে নিচের কোনটি ঠিক নয় শিখন সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা যেসব তত্ত্ব ঠিক করেছেন তার মধ্যে কোনটা ঠিক নয় থন্ডাইকের সংযোজনবাদের উপর ভিত্তি করে প্রচেষ্টাও ভুল মানে যেটাকে আমরা ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড বলে থাকি প্যাবলবের বিবর্তনবাদ গেস্টাল্টার অন্তর্দৃষ্টিতত্ত্ব কাঠ লিমিনার ফিল্ড থিওরি দেখো কাঠ লিমিনার ফিল্ড থিওরি ঠিক আছে থন্ডাইকের ট্রায়াল অ্যান্ড এরর ঠিক আছে আর গেস্টাল্টার অন্তর্ভুক্তিমূলক তত্ত্বও ঠিক আছে ঠিক নেই কোনটা প্যাবলবের বিবর্তনবাদ আচ্ছা এখানে তোমাদের একটা হোমটাক্স দিয়ে দেবো যারা প্রথম থেকে ক্লাসেসগুলো করছো প্যাবলবের তত্ত্বটাকে কি নামে ডাকা হয় বা প্যাবলবের তত্ত্বটার নাম কি রয়েছে নিচে কমেন্টে তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানাবে ঠিক আছে আমি প্রত্যেককে সেখানে রিপ্লাই করে দেব তারপরে নাম্বারে আসবো মনোবৈজ্ঞানিকদের মতে শিখন হলো মানে সাইকোলজিস্টদের মতে শিখন অ্যাকচুয়ালি কি অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নাকি ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বলছে মনোবিজ্ঞানিকের বা মনোবিজ্ঞানিকদের মতো শিখন অ্যাকচুয়ালি কি যারা সাইকোলজিস্ট রয়েছেন চাইল্ড সাইকোলজিস্ট রয়েছেন তাদের মধ্যে শিখন অভিজ্ঞতা বলতে তারা বোঝান অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারা পরিবর্তন করে যেমন আমরা যদি যা পেঁয়াজের কথাটা বলে থাকি তাহলে তিনি কি সেখানে স্কিমার কথাটা বলেছেন তাই কেন স্কিমার কথা বলেছেন অর্থাৎ মনে করো তুমি প্রথমে দ্বিচক্রযান বা সাইকেল চালানো শিখছো সাইকেল চালানো শিখে তুমি দুটো চাকার উপরে ব্যালেন্স করতে শিখে কিন্তু শিখে গেছো তুমি সেখান থেকে যখন বাইকে যাচ্ছো তখন সেখানে তোমাকে ক্লাচ এক্সেলেটার গিয়ার শিখতে হচ্ছে বা দু চাকার উপরে ব্যালেন্স কিন্তু তোমাকে শিখতে হচ্ছে না আর কারণ তোমার ওটা অলরেডি অতীতে অভিজ্ঞতা রয়েছে অতীত অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণ মানে তুমি প্র্যাকটিস করছো কন্টিনিউ তুমি সাইকেল চালাচ্ছিলে এবং তারপর ভবিষ্যতে সেটাকে নিয়ে কি করা নতুন করে শেখা তো অপশন আমার এ এখানে সঠিক উত্তর দেখো একটা কথা আমি বলতে চাই প্রত্যেককে যে পেডাগজি যখনই করবে তখন সেখানে চেষ্টা করবে কনসেপ্টটা তোমাদের ক্লিয়ার আছে কিনা কনসেপ্টটা দেখবে কোয়েশ্চেনের সাথে কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে মনে রাখবে সেগুলো একদম তোমার ঠিকঠাক যাচ্ছে প্যাবলবের অনুবর্তনবাদের মূল কথা কোনটি প্যাবলবের অনুবর্তনবাদের মূল কথা কোনটি আগের যে কোশ্চেনে দিয়েছিলাম সেটা হোম টাস্কের অ্যান্সারটা এখানেই হয়ে যাচ্ছে শিক্ষক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযোগ সাধন করা মানে টিচার আর টিচারের সাথে সাথে যে টপিকটা পড়ানো হচ্ছে সিলেবাস পড়ানো হচ্ছে সেটার সাথে সংযোগ সাধন ছাত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযোগ সাধন ছাত্র শিক্ষক ও তার বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক সাধন কোনোটাই ঠিক নয় প্যাবলবের অনুবর্তনবাদের মূল কথাটা কি ছাত্র এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযোগ সাধন এবং এখানে অনুঘটকের কাজ কে করবেন এখানে অনুঘটকের কাজ করবেন শিক্ষক শিক্ষিকা ঠিক আছে তিনি নিজের অবস্থার পরিব অপরিবর্তন রেখে তিনি ছাত্রের সাথে বিষয়বস্তুর কী করবেন কানেকশান তৈরি করে দেবেন যাতে করে ছাত্ররা সেই টপিকটাকে ভালো করে শিখতে পারে পরে নাম্বারে আসি নাম্বার নয় ছাত্র ছাত্রীরা মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার জন্য কোন ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা দরকার ছাত্র ছাত্রীরা মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার জন্য কোন ব্যবস্থাটি গ্রহণ করতে হবে মাতৃভাষা শুনে বক্তব্য বিষয়ে বুঝতে পারা মাতৃভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা বই পড়ে অর্থ বুঝতে পারা সবগুলোই ঠিক দেখো মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে তার জন্য কোন ব্যবস্থা দেখো মাতৃভাষা শুনে শুনে শিখতে পারি আরামসে কারণ কেউ যদি স্কুলে নাও যায় তাও কিন্তু সে বাংলা বা সে নিজের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতেই পারে মাতৃভাষা কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করা যাবে কথা যখন বলতে পারছে মনের ভাবও প্রকাশ করতে পারছে বই পড়ে অর্থ বুঝতে পারে মাতৃভাষা শিখলে অর্থাৎ সব কটা এখানে কিন্তু ঠিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রয়োগ করা জরুরি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নিজের কোনটা প্রয়োগ করতে হবে জ্ঞান আহরণ বোধ শক্তির বিকাশ দক্ষতা অর্জন সব করে ঠিক দেখো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাকে কি করতে হবে প্রথমে বইটা পড়ে বা টপিক পড়ে বা টিচার লেকচার দিয়ে তাকে জ্ঞানটা আহরণ করতে শেখাবে সেকেন্ডলি কি তার বোধ শক্তির বিকাশ ঘটছে কি না অর্থাৎ সে যে শিখছে সেখানে সে বোধ পরীক্ষণ করে দেখতে হবে তার মধ্যে থেকে কম্প্রিহেনশন স্কিলটা বাড়ছে কি না এবং ওই দুটো যদি বাড়ে তাহলে তার অবশ্যই দক্ষতা অর্জন হচ্ছে সে এক মাস আগে যেই পরিস্থিতিতে ছিল যেখানে ছিল এক মাস বাদে তার চেয়ে ভালো জায়গাতে আছে অর্থাৎ এখানে সব কটাই ঠিক মনে রাখতে হবে পেডাগজির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আলটিমেটলি স্টুডেন্টদের ডেভেলপমেন্ট শারীরিক মানসিক বৌদ্ধিক নৈতিক সামাজিক সব সাংস্কৃতিক সব রকমের ডেভেলপমেন্ট 
শিক্ষার্থীদের সেটা কে করছে পেডাগজি কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছে আর যে সমস্ত জায়গাতে শিক্ষার্থীদের শাসন করা শিক্ষার্থীদের পানিশমেন্ট দেওয়া শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করানো ইত্যাদি যেখানে দেখবে সেটার থেকে সব সময় দূরে থাকতে হবে সেটা সব সময় অ্যান্সার হবে না সেটা সবসময় বাদ যাবে ঠিক আছে নেক্সটে আসব নিচের কোনটি শ্রবণের ভাগ নয় তোমাদেরকে করিয়েছি ওই সাধনা পাঠ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পাঠ শ্রবণের অংশটা থেকে তো বলতে হবে নিচের কোনটা শ্রবণের ভাগ নয় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ মনোযোগহীন শ্রবণ আকস্মিক শ্রবণ স্বতঃস্ফূর্ত শ্রবণ নিচের কোনটা শ্রবণের ভাগ নয় সঠিক উত্তর আকস্মিক শ্রবণ ঠিক আছে এটা কিন্তু কোনো রকম কোনো শ্রবণের ভাগ হতে পারে না আকস্মিকভাবে শোনাটা কোনো শ্রবণের ভাগ নয় সেটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট সেটা হঠাৎ করে কানে আসা সেটা উদ্দেশ্য নেই সেখানে কোনো ঠিক আছে পরের নম্বরে আসছি নাম্বার টুয়েলভ কোনো নতুন তথ্য ও তার সম্পর্কিত ব্যাপারে জানতে বা ব্যাপার জানতে পারা কি অ্যাকচুয়ালি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রত্যক্ষ পঠনের দ্বারা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ পরিচয় করে নাকি সবগুলির দ্বারা সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে এখানে সবগুলির দ্বারা কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পঠন হচ্ছে তুমি নিজে অভিজ্ঞতা করছো নিজে পড়ছো আবার কোনো আপ্ত ব্যক্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা এটাকে বলা হয় আপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যে সেই বিষয়ে জ্ঞান রাখে বিশেষ করে টিচার্স হতে পারে সেটা বা বাড়ির গুরুজনরা হতে পারে তার কাছ থেকে কথাবার্তা বলেও সেটা কিন্তু জেনে নেওয়া যেতে পারে সব অপশন নাম্বার ডি এখানে আমাদের হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা বলা হচ্ছে আদর্শ সরব পাঠ মানে কি আওয়াজ করে পড়া আদর্শ সরব পাঠের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলির মধ্যে কোনটির প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন নয় বলেছে আদর্শ সরব পাঠের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলির মধ্যে কোনটির প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন নয় স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ করা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ না করা ছন্দ ও জ্যোতিচিহ্নের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ করা শাসাঘাত ও বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য থেকে নজর দেয়া সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার বি স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ না করা এটা কিন্তু নয় কারণ উচ্চারণ যথাযথ করতেই হবে ঠিক আছে উচ্চারণ যথাযথ করতেই হবে তাহলেই সেই বিষয়টা সম্পর্কে বা সেই শব্দটা সঠিক সেটাকে জাস্টিফাই করা হবে সব অপশন নাম্বার বি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নিচের কোনটি লাউড রিডিং সরব পাঠ লাউড রিডিং সেম থিং লাউড রিডিংয়ের ক্ষেত্রে উপযোগী নয় বলেছে নয়টা ভালো করে দেখবে প্রাথমিক ছাত্ররা প্রাথমিক স্তর থেকে সঠিক উচ্চারণে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে শিক্ষার্থীদের কাছে লাউড রিডিং বা সরব পাঠ সবসময় আনন্দজনক ব্যাপার যেমন শিশুগণ দেয়মন নিজ নিজ পাঠে থাকি না যে ছোটোবেলায় মন্ত্রের মতো পড়া যে বিষয়টা সেটার কথা বলছে সরব পাঠ সরব পাঠ শিশুদের প্রাণহীন করে তোলে সুস্পষ্ট উচ্চারণের মাধ্যমে পাঠের ত্রুটি সংশোধিত হয় সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর সরব পাঠ শিশুদের প্রাণহীন করে তোলে কারণ নয় বলেছে নয় বলেছে এখানে প্রাণহীন কেন করে তুলবে বাচ্চারা আরও ইন্টারেস্ট পাবে প্রাইমারি স্কুলে বাচ্চাদেরকে পড়ানোর কথা বলা হচ্ছে এখানে বাচ্চারা সরব পাঠে আরও ইন্টারেস্ট পাবে সবাই মন্ত্রের মতন করে পড়বে লাউড রিডিং বা সরব পাঠের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক নয় সরব পাঠে অতিরিক্ত শ্রম লাগে বলে শরীর ক্লান্ত হয় অন্যের পড়াশোনার ক্ষেত্রে উপকার করে সরব পাঠের জন্য বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সবসময় নাও থাকতে পারে তো কোনটা অসুবিধাগুলির মধ্যে কোনটা সঠিক নয় বলেছে সঠিক উত্তর অন্যের পড়াশোনার ক্ষেত্রে উপকার করে এটা কিন্তু সঠিক নয় এটা তো নিজের জন্য উপকার করছে নিজে পড়ছে নিজের তা বাড়ছে অন্যকে কী করে উপকার করতে যাবে কার্যকরী শ্রবণের বা কোনো কিছু শোনার ফল ভালোভাবে পেতে হলে যে সব জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয় সেগুলি হলো উপযুক্ত পরিবেশ বক্তার বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপন ক্ষমতা এ ও বি দুটোই ঠিক এ ও বি দুটোই ঠিক নয় কার্যকারী শ্রবণ এর বা কোনো কিছু শোনার ফল ভালোভাবে পেতে হলে যে সব জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয় সেগুলি সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর উপযুক্ত পরিবেশ তো লাগবেই তার পাশাপাশি বক্তার বচনভঙ্গি অর্থাৎ বক্তা যে কথাটা বলছে সেটা কীভাবে তিনি উপস্থাপন করছেন সো আমাদের উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি এ ও বি উভয় সঠিক পাঠের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পাঠকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় পাঠের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পাঠকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় দুটি ভাগে ভাগ করা যায় নাকি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় সঠিক উত্তর তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় দেখো পার্ট নিয়ে কিন্তু আমাদের এর আগে ক্লাস হয়েছে তোমরা প্রত্যেকে জানো তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সেই ক্লাসেসগুলো ঠিক আছে সেই সেই ক্লাসটা কিন্তু ভালো করে অবশ্যই দেখবে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে পর
नीचे को पाठर लक्ष्य उद्देश्य भाग नय नीचे को विस्तृत पाठ धारणा पाठ चरवना पाठ ना कि साधना पाठ सठिक उत्तर नीचे को पाठर लक्ष्य और उद्देश्य भाग नये से विस्तृत पाठ बाकी तीन टागल भाग हमारे आगे क्वेश्चन कर लम तीनटा पाठ क्या धारणा पाठ चरवना पाठ और साधना पाठ ठीक है नेक्स्ट आसब पर नम्बर नीचे को आदर्श पाठर आदर्श वैशिष्ट्य नए नेगेटिव क्वेश्चनगुल बार बार आसते देखा जाए पेटागजी ठीक है तो नीचे को आदर्श पाठर वैशिष्ट्य नये निर्भुलता धीरता उपलब्धि ना कि अभिव्यक्ति कारेक्ट अन्सार नहीं नब कारेक्ट अन्सार हो धीरता ये क्योंकि आदर्श पाठर वैशिष्ट्य नय कर्भुल पड़ते उपलब्धि को पढ़ते और तरह पशाशी अभिव्यक्ति करते हैं को रचना लेखार समय नीचे को विषय मन ना रखले चलो रचना लेखार समय को विषय मन ना रखले चलो बाकीगुलो मन रखते हैं बनान भूल बेपार सवधानी होते हैं रचना लिखो से बनान भूल क्यों करा जाए ना अवश्य रचनार भाषा है सहज सरल सवलील सहज है सरल है और अवश्य मिनिंगफुल है लेखार क्षेत्र में पुनरुक्ति दो जाते ना घटे अर्थात एक ही कथा जो बार बार रिपिट ना विदेशी शब्द प्रयोग ना करते प्रयोजन नहीं मातृभाषा दखल थे विदेशी शब्द ना प्रयोग कर ले चलो सो अबशन नम्बर डी एखे कारेक्ट अन्सार मूर्तन हल मूर्तन कि एकधरण शिक्षण कौशल एकधरण शिक्षा एकधरण शिक्षक एकधरण छात्र छात्री मूर्तन हे एक टेक्निक अर्थात शिक्षण कौशल अपशन नम्बर ए मूर्तन की एकधरण टेक्निक व शिक्षण कौशल नेक्स्ट चले आसब नम्बर टोन्टी टू मूर्तने भागगुली की कि मूर्तने भागगुली हल भाषामूलक और शिक्षाधर्मी भाषामूलक और वस्तुधर्मी वस्तुधर्मी और शिक्षामूलक वस्तुधर्मी और शिक्षणमूलक भाषा बुझते हैं देखो मूर्तन है सब समय भाषामूलक से भाषा थक जो शेखार एक टेक्निक तर पशापाशी को वस्तुधर्मी है कौन वस्तुर पर अर्थात भाषामूलक और वस्तुधर्मी अपशन नम्बर बी हेखने कारेक्ट अन्सार भाषामूलक पद्धति हल कि दर्शनधर्मी लेखनधर्मी श्रवणधर्मी को नये भाषामूलक पद्धति को भाषामूलक पद्धति भाषामूलक पद्धति हे श्रवणधर्मी अपशन नम्बर सी हमारे एखे कारण कि हमारे देखो ये प्राचीनकाल चले आसे वेदे अपर नाम श्रुति हमें पढ़े अर्थात भाषार ट्रांसपारेंट बाट ट्रांसफार हो जगह एक जगहते शुने शिखी मन करो तुम्हारे दो जन्म होटो बाच्चार मध्य एक बाच्चा के तुम छोटो बल्ले अन्ध्र प्रदेश रेखे चले आसो और एक बच्चा तुम्हारे बड़े हे बाच्चा तुम्हार बाड़ सबा जी भाषा बोलो से ही भाषा शिखे क्योंकि तुम्हार बाड़ी ही बाच्चारा जैसे तुम अन्ध्र प्रदेश दिए एसो से तेलुगु भाषा शिखे अर्थात एक श्रवणधर्मी से बाच्चारा जी जैगा थको से ही खानकार भाषा ही शिखे ठीक है पर नम्बर बोलते श्रेणीकक्षे शिक्षक पाठदान जो जे समस्त अत्यावश्यक उपकरण प्रयोजन सेगल के बला है डैश शिक्षा उपकरण शिक्षण उपकरण शिक्षक उपकरण छात्र उपकरण कारेक्ट अन्सार नहीं नब कारेक्ट अन्सार शिक्षण उपकरण हमें जेटे बोले थी टी एल एम टीचिंग लार्निंग मेटेरियल और मन रखे टीचिंग लार्निंग मेटेरियल सब समय चीप एंड बेस्ट अर्थात कम दामी क्योंकि सर ये क्योंकि सब समय मन रखे एरपर आसब शिक्षामूलक प्रदीपन टीएलएम कथाटर अर्थ क्यी जे सकल वस्तु व कौशल व्यवहार कर शिक्षार्थी कल्पना शक्ति के उद्दीप्त कर सकल वस्तु द्वारा शिक्षार्थी के शिक्षित कर सकल कौशल द्वारा शिक्षार्थी पढ़ते परे जे सकल कौशल द्वारा शिक्षार्थी सठिक पाठदान है यह वस्तु बोलेने वस्तु व कौशल तालएम के क्वालिफाई कर तो अपशन नम्बर ए हमारे हो जाए कारेक्ट अन्सार अर्थात आप टीएल एम क्या व्यवहार करी मन करो तुम्हें कल के क्लस थ्री एक बाच्चा के तुम क्या अमावस्या पूर्णिमा हे तुम बोझाते शेखाच तो तुम्हें से मिनिमाम चक डस्टर तो यूज कर ही से चक डस्टर एक वस्तु से टीएल एमर मत क्या कर तुम आो जो बेटार चाओ तो तुम्हें से डायग्राम बनी नहीं जो पो तुम को छवि नहीं जो पो नहीं गो तक बोझाते पर ठीक है तो वस्तु व कौशल दिए तुम करो ये एरपर आसब वस्तुधर्मी शिक्षण कौशलटी आसले श्रवणधर्मी दर्शनधर्मी लिखनधर्मी को नए कारेक्ट अन्सार क्यों वस्तुधर्मी शिक्षण कौशलटी आसले दर्शनधर्मी कारण वस्तु तुम्हें ब्लैकबोर्डर मध्य क्या आँको 
সেটা তাকে তো দেখতে হবে সে সে তো দেখবে বাচ্চারা দেখবে সেখানে তাই না তো দেখেই সে শিখছে সেই জন্য একটা দর্শনধর্মী হবে ঠিক আছে শ্রবণধর্মী কোনগুলো তুমি যেগুলো লেকচার দিচ্ছ তোমার লেকচারটা সবসময় শ্রবণধর্মী হবে ওকে শিক্ষামূলক প্রদীপন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে কি করে একটি সার্থক অনুবন্ধ তৈরি করে একটি সার্থক অনুবন্ধ তৈরি করে না একটি সার্থক অনুবন্ধ তৈরি প্রেরণা তৈরি করে নাকি একটি সার্থক অনুবন্ধ তৈরি সহায়ক হয় শিক্ষামূলক প্রদীপন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে কি করে এটা কি করে এটা এটা একটি সার্থক অনুবন্ধ তৈরি করে অপশন নাম্বার এ পরেরটা আসি পরের নাম্বার কি বলেছে নেক্সট কোয়েশ্চেন সাধারণত শিক্ষামূলক প্রদীপনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় চারটি ভাগে ভাগ করা যায় পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় নাকি ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায় শিক্ষামূলক প্রদীপনকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন দেখো সেখানে ব্ল্যাকবোর্ড হতে পারে সেখানে অন্যান্য বিষয়গুলো হতে পারে প্রত্যেকটা শিক্ষামূলক প্রদীপন এটা কতগুলো ভাগ রয়েছে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার সি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় অপশন নাম্বার সি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার এগুলো ডিটেলস ক্লাস আগে হয়েছে নিচের কোনটি শিক্ষামূলক প্রদীপনের ভাগ নয় দর্শনভিত্তিক প্রদীপন লেখনভিত্তিক প্রদীপন শ্রবণভিত্তিক প্রদীপন স্বয়ং শিক্ষামূলক প্রদীপন নিচের কোনটা শিক্ষামূলক প্রদীপনের ভাগ নয় সঠিক উত্তর লেখনভিত্তিক অর্থাৎ রোড রোড লার্নিং বলা যাবে না এটা তুমি কাউকে কপি করছো কপিং যেটাকে বলা হয় তুমি কাউকে দেখে কপি করছো তাতে তোমার শেখাটা হচ্ছে না সেখানে তুমি দেখছো দেখে শিখছো তুমি শ্রবণ শুনে শিখছো তুমি নিজে করে শিখছো বাট তুমি কারো খাতা দেখে দেখে কপি করছো তাহলে সেটা কখনোই শিক্ষামূলক প্রতিপনের ভাগ হতে পারে না সো অপশান নাম্বার বি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেনের নয়গুলো ভালো করে কিন্তু দেখবে প্রত্যেকে দর্শনভিত্তিক প্রতিপনের মধ্যে নিচের কোনটি ঠিক নয় আর একটা কথা বলি লাস্ট টাইম প্রাইমারি ডেট দু হাজার বাইশে পেটাগোজের কোন কোন কোয়েশ্চেন এসেছিলো সেগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি ক্লাসেস কিন্তু করিয়ে রেখেছি আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে তোমরা যাবে সেই ক্লাসগুলো অন্তত একবার তোমরা খালি দেখো ঠিক আছে তাহলে কোয়েশ্চেনের লেভেলটা তোমরা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারবে তারপরে ক্লাসগুলো করো অনেক হেল্পফুল হবে তোমাদের তো দর্শনভিত্তিক প্রতিপনের মধ্যে কোনটি ঠিক নয় পাঠ্যপুস্তক ব্ল্যাকবোর্ড অভিনয় নাকি বক্তৃতা দর্শনভিত্তিক বলেছে দেখো তুমি দেখতে পাচ্ছ পাঠ্যপুস্তককে তুমি দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাকবোর্ডকে তুমি অভিনয় দেখতে পাচ্ছ তুমি বক্তৃতা কিন্তু শুনছো ঠিক আছে সবসময় আমার ডি হবে এখানে কারেক্ট আছে তুমি বক্তৃতা দেখছো না তুমি শুনছো এরপর বলছে সার্থক প্রদীপনের ক্ষেত্রে মানে যেটা সাকসেসফুল প্রদীপন এর ক্ষেত্রে বা এর ব্যবহার শিক্ষার্থী ভাষা বিকাশে কি সহায়তা করে সহায়তা করে না কিছুটা সহায়ক হয় কোনোটি ঠিক নয় এখানে কোনটা হবে সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর হবে সার্থক প্রতিপনের ব্যবহার শিক্ষার্থীর ভাষা বিকাশে সহায়তা করে অপশন নাম্বার এ হচ্ছে সঠিক উত্তর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে আরোহী পদ্ধতি অবরোহী পদ্ধতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি নাকি সাংগঠনিক পদ্ধতি দেখো আরোহী পদ্ধতি অবরোহী পদ্ধতি আমরা এর আগে করেছি একটা হচ্ছে তোমার সিম্পল থেকে বিশেষের দিকে যাওয়া ঠিক আছে আর একটা বিশেষ থেকে সিম্পলের দিকে যাওয়া ঠিক আছে একটা হচ্ছে তোমার জেনারেল টু স্পেসিফিক একটা স্পেসিফিক টু জেনারেল ওকে একটা উদাহরণ থেকে সূত্র একটা সূত্র থেকে উদাহরণ আচ্ছা এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি বলো তো গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে এর আগে কিন্তু এগুলো অনেক আলোচনা হয়েছে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে আরোহী প্রয়োজন নাকি অবরোহী প্রয়োজন আরোহী অবরোহীর উপরে একটা ক্লাসের আগে করেছি তোমাদের জন্য এই বছর যারা একেবারে নতুন পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য একটা আরোহী অবরোহীর একটা লেকচার আমি এখানে তোমাদের জন্য করে দেবো তোমাদের এখান থেকে দুটা কোয়েশ্চেন আসবেই একটা কি দুটা কোয়েশ্চেন আসবে এর আগের বছরে এসছে তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটাকে নিয়ে নিই তো এই কোয়েশ্চেনের সঠিক উত্তর কি হবে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ঠিক আছে আর আরোহী অবরোহী কিন্তু ইংলিশ পেটাগোজিতেও আছে ইন্ডাকটিভ ডিডাকটিভ ওকে ভাষা আসলে একটি কি বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত ভাষা একটি আসলে কি সঠিক উত্তর কি হবে ভাষা হচ্ছে চিন্তার সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধির কোনো কাজ নেই ভাষার সাথে সংগঠনের কাজ নেই স্মৃতিরও কাজ নেই বাট চিন্তা তুমি কি চিন্তা করছো ভাষাতে তুমি ভাষায় চিন্তা করছো তোমার মাতৃভাষা চিন্তা করছো আমরা কখনো বিদেশি ভাষা চিন্তা করি না নেক্সটে আসবো সুন্দরভাবে কথা বলার লক্ষণগুলি কি দেখবে কেউ কেউ খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলছে এই সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলার লক্ষণগুলো কি কার্যকারিতা বাক্পটুতা অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা মানে কন্টিনিউ কথা বলে যাচ্ছে সেটা নাকি 
বাকপটুতা বলতে মানে কখন কি শব্দ ব্যবহার করতে হবে কিভাবে কথা বলতে হবে নিজের কথা রাখতে হবে সেটা নাকি সৌন্দর্য নাকি সবগুলি ঠিক সঠিক উত্তর কি হবে এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাকপটুতা এবং কার্যকারিতা তার পাশাপাশি অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা থাকতে হবে তাহলে তো সুন্দরভাবে কথা বলছে এবং কথার সৌন্দর্য থাকতে হবে অর্থাৎ সব কটিই ঠিক মানে খুব বেশি হাইটন নয় খুব বেশি কম নয় ঠিক আছে নর্মাল কথা বলছে তার মানে সৌন্দর্যটা ধরতে হবে সেখানে অনর্গল মানে কি সে তার কথাটা রাখতে পারছে কন্টিনিউ এবং বাকপটুতা তো অবশ্যই এক সুন্দরভাবে কথা বলার একটা বড় লক্ষণ নেক্সটে আসবেন নিচের কোনটি ঠিক নয় মাতৃভাষা শিক্ষুকে অন্তর ব্যক্তিক সংযোগ সাধন করতে সাহায্য করে মাতৃভাষা নিজের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে মাতৃভাষা লেখালেখির ক্ষেত্রে সাহায্য করে মাতৃভাষা চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে সঠিক উত্তর কি হবে নিচের কোনটা ঠিক নয় বলেছে তো মাতৃভাষা তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার বি মাতৃভাষা লেখালেখির সরি নিজের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মাতৃভাষার কী প্রয়োজন বাকি অপশানগুলো দেখো শিশুর আন্তর্জাতিক সংযোগ অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে নিজের কানেকশানটা তৈরি করবে শিশু মাতৃভাষার মাধ্যমেই মাতৃভাষা লেখালেখির ক্ষেত্রে অবশ্যই সাহায্য করবে মাতৃভাষা চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করবে কিন্তু নিজের প্রয়োজন মেটাতে এটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয় নেক্সটে আসব পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবন্ত ভাষার কটি রূপ লক্ষ্য করা যায় দুটি তিনটি একটি চারটি জীবন্ত ভাষার দেখো জীবন্ত ভাষার একটা হবে লক্ষ্য রূপ আর একটা হচ্ছে মানে বলা তাই তো একটা বলা একটা লেখা তো অপশান নাম্বার এ দুটা নেক্সটে আসব পাঠ্যবস্তুর বিশ্লেষণের দ্বারা কোন বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে পাঠের উদ্দেশ্য শিক্ষকের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু যথার্থ স্বরূপ সহায়ক বিষয়বস্তু যথার্থ স্বরূপ কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে পাঠ্যবস্তুর বিশ্লেষণের দ্বারা যে বিষয়টা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু যথার্থ স্বরূপ যাদের যারা বাড়িতে টেক্সট বই পড়তে পারছো না এবং পেডাগজিনে চাপ চাপে পড়ে আছো বা চাপ নিচ্ছ তাদেরকে একটা কথাই বলবো পরীক্ষা পর্যন্ত আমাদের এই ক্লাসেসগুলো পেডাগজি করতে থাকো আগের বছর অনেক উপকার পেয়েছে তোমরা কমেন্ট সেকশান দেখলে বুঝতে পারবে সেখানে তো সেই ক্লাসগুলো করলে তোমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট পেডাগজির কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবেই এবং তোমরা প্রত্যেকটা অ্যান্সার করে আসতে পারবে পেডাগজি থেকে আর পেডাগজি যে ভালো অ্যান্সার করে দিয়ে আসলো তাকে টেট কোয়ালিফাই করতে কেউ আটকাবে না এটা আমি বারবার বলছি ঠিক আছে তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো নেক্সটে চলে আসি নাম্বার থার্টি এইট স্যাডলার কমিশনের অপর নাম কি এইখান থেকে একটা কথা বলি বিভিন্ন যে কমিশনগুলো রয়েছে স্যাডলার কমিশন বলো হান্টার কমিশন বলো মুদালিয়ার কমিশন বলো ঠিক আছে মুদালিয়ার বলতে যে লক্ষণ সময় মুদালিয়ার কমিশন আর কোঠারি কমিশন বলো প্রত্যেকটা থেকে কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতে পারে একটা দুটো ঠিক আছে কমিশনগুলো নিয়ে ক্লাস করিয়েছে সেগুলো দেখে রাখবে ভালো করে স্যাডলার কমিশনের অপর নাম কি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নাকি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সঠিক উত্তর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কোঠারি কমিশনের মূল কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঘুরিয়ে আসে এটা আমি আগে অ্যান্সারটা নেবো তারপরে ঘুরিয়ে কী প্রশ্ন আসে সেটাও বলবো কোঠারি কমিশন ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সূত্র ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিভাষিক সূত্র ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভাষা সূত্র নাকি কোনোটি নয় সঠিক উত্তর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিভাষা সূত্রের কথা কোঠারি কমিশন বলেছে প্রশ্নটা ঘুরিয়ে আসে কোন কমিশনে ত্রিভাষা সূত্রের কথা বলা হয়েছে থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা সেটা হচ্ছে কোঠারি কমিশনে ঠিক আছে নেক্সট আসি নিচের কোনটি স্বাধীনতা বা স্বাধীনতা উত্তর পর্বের কমিশন স্বাধীনতা উত্তর মানে স্বাধীনতার পরবর্তী নিচের কোনটা স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বের কমিশন মুদালিয়ার কমিশন উডস ডিসপ্যাচ কমিশন হান্টার কমিশন নাকি স্যাডলার কমিশন সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে মুদালিয়ার কমিশন অপশান নাম্বার এ এই কমিশনগুলো নিয়ে একটা স্পেশাল আমি ক্লাস তোমাদের জন্য রেডি করে দেবো তাহলে ঠিক আছে তোমাদের কার কার লাগবে একটু কমেন্টে জানিও তোমরা যদি বলো বেশি করে যে লাগবে তাহলে একটা কমিশন নিয়ে একটা ক্লাস আমি আলাদা করে করে দেবো প্রত্যেকটা কমিশন কবে তৈরি হচ্ছে কী তার মূল কথা ছিল কীভাবে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে সব নিয়ে নেক্সট আসবো নাম্বার ফোর্টি ওয়ান হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন তা সবে অবদ আমি অবহেলা করি তাই কি না পরধন লোভে মত্ত করিনি ভ্রমণ কাটায়নি বহুদিন দেশ পরিহরি এই যে কবিতার লাইন এই যে মাতৃভাষার প্রতি এই যে প্রশস্তি এই প্রশস্তি কে গিয়েছেন ভাষাটা দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো সঠিক উত্তর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাই না অপশন নাম্বার সি নেক্সট আসব হান্টার কমিশন হান্টার কমিশন 
যেটা কিনা লর্ড রিপনের টাইমে আঠারোশো বিরাশিতে চালু হয়েছে লর্ড রিপনের টাইমে এই হান্টার কমিশন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে স্বীকৃতি জানালেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে স্বীকৃতি জানালেন উচ্চতর স্তরে মানে মাধ্যমিকের পরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়েছেন নাকি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন সঠিক উত্তর কী হবে হান্টার কমিশন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন মাতৃভাষা মায়ের দুধের সমান এডুকেশন শুড বি গিভেন ইন দ্য ল্যাপ অব দ্য নেচার প্রকৃতির কোলে শিক্ষা দিতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন আমরা যখন গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার সম্পর্কে পড়ব তখন সেখানে দেখব তিনি মাতৃভাষাকে কতটা গুরুত্ব সহকারে দিয়েছেন তো প্রত্যেকটা বিষয়কে কানেকশানগুলো বুঝে থাকতে হবে বুঝতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এক্ষেত্রে একটা জিনিস তোমরা দেখে রাখবে সেটা হচ্ছে একটা বাচ্চা যখন তিন বছর বয়স হচ্ছে সেখান থেকে তার যে প্লে স্কুল থেকে পড়া শুরু হচ্ছে কিন্ডার গার্ডেন ঠিক আছে ফ্রাইভেলের দেওয়া সে কিন্ডার গার্ডেন থেকে শুরু করে তার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনার যে স্তরগুলো রয়েছে ঠিক আছে প্রি প্রাইমারি প্রাইমারি আপার প্রাইমারি সেকেন্ডারি হায়ার সেকেন্ডারি এই প্রত্যেকটা সেক্টরের যেগুলো স্কুল রয়েছে সে স্কুলগুলো মন্তসুরি স্কুল হতে পারে কিন্ডার গার্ডেন হতে পারে কেজি স্কুল প্রত্যেকটা টিচার সেখান থেকে পড়ে রাখবে ঠিক আছে নেক্সট আসবো ডক্টর লক্ষণ সমী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল কি যেহেতু মুদালিয়ার কমিশন গঠিত হয়েছে আমরা জানি তো সেটা কোন কমিশনকে মুদালিয়ার কমিশন বলা হয় প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চতর নাকি কোনো টি নয় কোন কমিশনকে মুদালিয়ার কমিশন বলা হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনকে মুদালিয়ার কমিশন বলা হচ্ছে অপশন নাম্বার বি নিচের কোনটি ঠিক ছেলে মেয়েরা ইংরেজি শিখবে বাংলায় পরিবর্তন নয় তার অনুষঙ্গ রূপে ছেলে মেয়েরা ইংরেজি শিখবে বাংলা ভালো করে শেখার জন্য ছেলে মেয়েরা ইংরেজি শিখবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য নাকি কোনোটিই নয় নিচের কোনটা ঠিক বলেছে দেখো ছেলে মেয়েরা ইংরেজি শিখবে বাংলার পরিবর্তে নয় তার অনুষঙ্গ রূপে অর্থাৎ পাশাপাশিভাবে শিখবে মাতৃভাষাটা শেখার পাশাপাশি তারা শিখবে ওটা রিপ্লেসমেন্ট নয় মাতৃভাষার রিপ্লেসমেন্ট কখনো ইংরেজিটা হতে পারে না বা কোনো বিদেশি ভাষায় নয় মাতৃভাষা শিখবে তার পাশাপাশি শিখবে এটা আর যেহেতু কোটারি কমিশন তিনটা ভাষার কথা বলা হয়েছে বেসিক্যালি দেখবে যেগুলো স্কুলসগুলো রয়েছে বিশেষ করে সিবিএসসি সেখানে কিন্তু মাতৃভাষা হিন্দি ইংলিশে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু করানো হয় অর্থাৎ তোমার প্রথম মাদার মাদার টাং যেটা তার পাশাপাশি যেটা অফিসিয়াল অ্যাসোসিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ভারতবর্ষে হিন্দি ইংরেজি সে দুটোকে কিন্তু শেখানো হয়ে থাকে ঠিক আছে পরের নম্বরে যাই পরের নম্বরে বলা হয়েছে নিচের কোনটি ঠিক নিচের কোনটা ঠিক আরোহ পদ্ধতি বা আরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত অবরোহী পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া উচিত মাতৃভাষার আরোহী অবরোহী দুটির পদ্ধতির দ্বারা মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত কেবলমাত্র অবরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত দেখো আরোহী মানে কি ইন্ডাকটিভ মানে প্রথমে কি প্রথমে প্রথমে যাবে হচ্ছে উদাহরণ তারপরে যাবে সূত্র তাহলে প্রথমে আমরা কি করব আরোহী মাধ্যমে আমরা দিব হচ্ছে মাতৃভাষা কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে প্রথমে সূত্র যাবে গণিতে প্রথমে তোমাকে জানতে হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তারপরে তোমাকে সেখানে ম্যাথটাকে উদাহরণে যেতে হবে অর্থাৎ প্রথমে সূত্র তাহলে সেটা সবসময় অবরোহী ডিডাকটিভ আর ইন্ডাকটিভ সবসময় প্রথমে উদাহরণ যাবে তারপরে যাবে সেখান থেকে সূত্রটা ঠিক আছে নেক্সট আসবো সো এখানে অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সটে কী আছে একজন আদর্শ ভাষা শিক্ষকের জন্য সবচেয়ে বড় কথা হলো একজন আদর্শ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার তিনি যে ভাষায় পড়াবেন সেই ভাষা সাহিত্যিকের বা সাহিত্যের সম্যক জ্ঞান দ্বারা দরকার অর্থাৎ যে পড়াচ্ছে তার সেই ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে তিনি যে ভাষা পড়াবেন সেই ভাষায় ব্যাকরণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে কোনো স্যার মানে কোনো স্টুডেন্ট স্যারকে জিজ্ঞেস করেই ফেলতে পারে স্যার এখানে এই ভাষাটা এইভাবে ব্যবহার কেন হলো তখন তাকে সেটা উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে তিনি যে ভাষা পড়াবেন সেই ভাষা সঠিক শব্দগুলিকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে সব কটি ঠিক কারেক্ট অ্যান্সার অপশান নাম্বার ডি সব কটি ঠিক ঠিক আছে তিনটাই কিন্তু এখানে কারেক্ট মনে রাখতে হবে লজিক্যাল পেডাগজি মানে লজিক্যাল যেটা লজিক্যাল অ্যান্সার সেটাই আমাকে গ্রহণ করে নিতে হবে আসবো নাম্বার ফর্টি সেভেনে ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বলছে ব্যাকরণ শিক্ষার সূচনায় ছাত্র ছাত্রীদের কি ধরনের ব্যাকরণ শেখবার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তথ্যমূলক ব্যাকরণ ব্যবহারিক ব্যাকরণ তথ্যমূলক ব্যাকরণ ও ব্যবহারিক ব্যাকরণ দুটোই তথ্যমূলক ব্যাকরণ ও ব্যবহারিক ব্যাকরণ কোনোটিই নয় ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনটার ক্ষেত্রে
জীবনে ব্যবহারিক জীবনে কাজে দেবে অর্থাৎ সব সময় ব্যবহারিক ব্যাকরণ এবং ব্যবহারিক ব্যাকরণ অবশ্যই তথ্যমূলক ব্যাকরণই হবে তত্ত্ব থাকবে সেখানে সো অপশন নাম্বার বি এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আচ্ছা এখানে একটা উক্তি দেওয়া হয়েছে দেখো জেসপারসন কি বলেছেন নো বডি শুড স্টাডি দ্য গ্রামার আনটিল হি নোজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ যতক্ষণ না সে ভাষাটা জানছে ততক্ষণ সে গ্রামারটা ব্যবহার করতে বা শিখতে পারবে না আমরা বেসিক্যালি কি করছি মাতৃভাষাতে ব্যাকরণ ছাড়াই আমরা সব শিখে যাই কথা বলতে শিখে যাই কিন্তু যখন আমরা অন্য ভাষা শিখতে যাই তখন না বুঝতে পারি যে একটা ভাষা শিখতে গেলে কি কী দরকার আমরা ইংরেজির কথাই যদি বলি ইংরেজি এ বি সিটি শিখলাম রিডিং পড়া শিখলাম তারপরে আমাদের চলে আসছে টেন্স টেন্স শিখতে হবে বুঝতে হবে কোনটা কোন ক্রিয়ার কাল তো আমাকে আগে ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে তারপরে আমি সেটা গ্রামার শিখবো এটা জেসপারসেন বলেছেন এ কথার অর্থ তত্ত্বমূলক ব্যাকরণ পরিবর্তে ছাত্রদের কি করতে হবে অপশনগুলো একটু দেখো ব্যবহারিক ব্যাকরণ শেখার উপর গুরুত্ব দিতে হবে তত্ত্বমূলক ব্যাকরণকে সঠিকভাবে শেখবার উপর গুরুত্ব দিতে হবে ব্যবহারিক ব্যাকরণকে শেখানোর জন্য ততটা গুরুত্ব দেওয়া যাবে না কেবলমাত্র তত্ত্বমূলক ব্যাকরণকে ব্যবহারিক ব্যাকরণের সঙ্গে শেখার উপর গুরুত্ব দিতে হবে মনে রাখতে হবে যখন ব্যাকরণ শেখার কথা আসবে তখন সবসময় ব্যবহারিক ব্যাকরণটাকে তোমরা কিন্তু গুরুত্ব সহকারে টার্গেট করবে ব্যবহারিক ব্যাকরণটা সবসময় শেখার বিষয় পেডাগোজি কিন্তু বলে অর্থাৎ ব্যবহারিক ব্যাকরণ শেখার উপর গুরুত্ব দিতে হবে চলে আসবো নাম্বার ঊনপঞ্চাশে পাঠ্যসূচি রচনার সময় যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেগুলি হলো শিক্ষাদানের মূল নীতিগুলি যেন কি হয় মূল নীতিগুলি জানা থেকে অজানার দিকে হবে সহজ থেকে জটিলের দিকে হবে মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে হবে এগুলি সব কটি সঠিক তো সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে এগুলির সব কটি সঠিক শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলিকে মোট কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় তিনটি দুটি পাঁচটি নেগে চারটি শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলিকে অর্থাৎ টিএলএম যেটা দেখো টিএলএম কি আমরা করতে পারি দৃশ্য উপকরণ শ্রব্য উপকরণ আর একটা দৃশ্য শ্রব্য মানে একটা হচ্ছে ভিজুয়াল আর একটা কি বলবো আমরা যেটাকে আমরা বলি না অডিও ভিজুয়াল একটা হচ্ছে অডিবল একটা ভিজুয়াল একটা হচ্ছে অডিও ভিজুয়াল তো এখানে তিনটা টোটাল অপশন নাম্বার এ পরের নাম্বারে কি আছে নেক্সট নাম্বার ফিফটি যে সমস্ত ছাত্ররা শিখন সংক্রান্ত সমস্যায় গভীরভাবে আক্রান্ত তাদের সমস্যার মূল কারণ হল শিখন সংক্রান্ত অনেক কিছু হতে পারে ডিসলেক্সিয়া হতে পারে ডিসক্যালকুলিয়া হতে পারে ডিসগ্রাফিয়া হতে পারে তো তারা ভুল শিক্ষাকে গ্রহণ করছে তাদের নিজের উপর কোনো আত্মবিশ্বাস নেই তারা নিজেদের খুব গর্বিত মনে করে তারা কখনোই উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে না কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে তারা নিজের উপর কোনো আত্মবিশ্বাস নেই ঠিক আছে সেলফ কনফিডেন্স তাদেরকে বাড়াতে হবে এটা কে বাড়াবে টিচার্সরা বাড়াবে তার জন্য কি দরকার রিমিডিয়াল ক্লাসেস দরকার নেক্সট আসবো সিগন্যাল শিখন এই বিষয়টির সঙ্গে নিচের কোন কথাটি যত উপযুক্ত চিহ্ন সংক্রান্ত শিখন বোধক সংক্রান্ত শিখন চিরন্তন শর্ত মতবাদ জাত শিখন নাকি ভাবনা সংক্রান্ত শিখন কারেক্ট অ্যান্সার চিরন্তন শর্ত মতবাদ জাত শিখন নেক্সট শিখনের সবচেয়ে প্রথম কথাটি কি পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলতে পারা সমস্ত বিষয়কে আত্মীকরণ করা সমস্ত বিষয়কে বর্জন করা শিখনের সবচেয়ে প্রথম কথাটা কি সমস্ত বিষয়কে আত্মীকরণ করা অর্থাৎ আমরা যখন পেঁয়াজের সেই প্রজ্ঞামূলক জ্ঞানতত্ত্বে পড়ব সেখানে অ্যাসিমিলেশন কথাটা আসবে এই অ্যাসিমিলেশনটাই হচ্ছে আত্মীকরণ আত্মীকরণের পরে কি হবে অ্যাকোমোডেশন ঠিক আছে মানে সহযোজন আগে আমি আত্মীকরণ করব তারপর সহযোজন করব ভার্বাল অ্যাসোসিয়েট শিখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভার্বাল অ্যাসোসিয়েট শিখন সিআরএস সিআরএস এস এস নাকি এস আর সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার সি নেক্সট যে ছাত্র ছাত্রী বা ছাত্র বা ছাত্রী কোনো বিষয়কে ভালোভাবে মনে রাখতে পারে আসলে সে ঠিকঠাকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে পড়াশোনার ক্ষেত্রে তারা কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা নেই সে স্মৃতিহীন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সে পড়াশোনাকে একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে যে ছাত্রছাত্রী কোনো বিষয়কে ভালোভাবে মনে রাখতে পারে আসলে সে কি ঠিকঠাকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে একদম সাধারণ ব্যাপার 
যে ক্লাস মনোযোগ দিয়ে করছে যে টপিকটা ভালো করে বুঝতে পারছে তার মধ্যে জ্ঞান অর্জন হচ্ছে তো সেই শিক্ষক বিষয়টাকে ভালোভাবে মনে রাখতে পারছে এটাই তো ব্যাপার তাই না নেক্সট একজন শিক্ষক যখন ছাত্রছাত্রীদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেবেন তখন তার প্রধান কাজ কি হবে ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ভাষা শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিবিড়ভাবে যোগসূত্রতা রক্ষা করা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ত্রুটি দূর করা ওপরে কোনোটি ঠিক নয় প্রধান কাজ কি প্রধান কাজ হচ্ছে ছাত্রছাত্রীগুলো যেখানে ভুল করছে সে ত্রুটিগুলোকে কি করতে হবে দূর করতে হবে ঠিক আছে সেটা বানানোর ভুল হতে পারে উচ্চারণের ভুল হতে পারে ঠিক আছে লিখতে ভুল হতে পারে সেই পার্টটা নেক্সট নিচের কোনটি পার্ট পরিকল্পনার পদ্ধতি বা কৌশল নয় হারবার্টীয় পদ্ধতি মূল্যায়ন ধর্মী পদ্ধতি মরিসন পদ্ধতি নাকি প্যাবলপ পদ্ধতি কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে নিচের কোনটি পার্ট পরিকল্পনার পদ্ধতি সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার ডি প্যাবলপ পদ্ধতি ঠিক আছে প্যাবলপের যে আমরা যেটা আমরা অনুবর্তন পদ্ধতির কথা পড়েছি ঠিক আছে যে কন্ডিশনিংয়ের কথা যে পড়েছি সেই অনুবর্তন তত্ত্ব সেই কাটা এখানে কিন্তু বলেছে ভাষা পদ্ধতি বা ল্যাঙ্গুয়েজ মেথড বলতে কি বোঝায় পাঠক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক সমূহ পড়ানো কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষা সাহিত্য পড়াতে পড়াতে ভাষার মাধ্যমে ব্যাকরণের নানা প্রয়োগ দেখানো নাকি নির্দিষ্ট সূত্রের বিশ্লেষণ ল্যাঙ্গুয়েজ মেথড বলতে কি বোঝায় ল্যাঙ্গুয়েজ মেথড হচ্ছে সাহিত্য পড়তে পড়তে বা পড়াতে পড়াতে ভাষার মধ্যে ব্যাকরণের নানা প্রয়োগ দেখানো মনে করো কোনো একটা কবিতা তুমি পড়াচ্ছ কবিতা পড়াতে গিয়ে কবিতার লাইনে কোথায় কোনটা রেটোরিক্যাল ডিভাইস ইউজ করা হচ্ছে কোথায় কোন বিশেষ কোনো ব্যাকরণগত কোনো তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে কোনো ন্যারেশান ইউজ করা হয়েছে কিনা সেখানে কোনো প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সেই প্রত্যেকটা বিষয়কে সেখানে দেখানো আসব নাম্বার উনষাটে শিক্ষার্থীদের অনুবাদ শেখানোর জন্য নিচের কোন কোনভাবে পাঠ পরিকল্পনা করা যেতে পারে শিক্ষক কৌশল শিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহার শিক্ষার্থীর শিক্ষণজাত আচরণের পরিবর্তন পূর্বজ্ঞান সবগুলি ঠিক সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে সব কটি কারণ শিক্ষণ কৌশল শিক্ষণ পদ্ধতি অবশ্যই দরকার উপকরণের ব্যবহার করতে হবে টিএলএমের ব্যবহার করতে হবে শিক্ষার্থীর শিক্ষণজাত আচরণ পরিবর্তন অর্থাৎ সে কতটা পজিটিভলি বিষয়টাকে নিতে পারছে অ্যাপ্রোচটা কীরকম তার পূর্বজ্ঞান তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট আসবো যখন কোনো একটি শিশু ভাষার সাহায্যে তার পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তখন তাকে কি ধরনের সাহায্য দেওয়া উচিত ভাষার সাহায্যে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছে প্রতিনিধিমূলক সাহায্য নিজস্ব চিন্তা চেতনামূলক সাহায্য একান্তই কল্পনামূলক সাহায্য নাকি কোনোটি সঠিক নয় কারেক্ট অ্যান্সারটা নিয়ে নেব কারেক্ট অ্যান্সার নিজস্ব চিন্তা সম বা চিন্তা চেতনামূলক সাহায্য অর্থাৎ সে যখন ভাষার সাহায্যে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে তখন তার সাথে সাথে তার নিজের চিন্তার বা চেতনার বৃদ্ধিরও কিন্তু পসিবিলিটি ঘটবে গেস্টাল্ট যে তত্ত্বের প্রবর্তন করেন গেস্টাল্ট আজকে আলোচনা হয়েছে কিন্তু গেস্টাল্ট নিয়ে সংযোজনবাদ অনুবর্তনবাদ ফিল্ড থিওরি দেখো কাটলিউনের ফিল্ড থিওরি পড়লাম প্যাবলবের অনুবর্তনবাদ পড়লাম সহযোজনবাদ কার সহযোজনবাদটা তোমাদের হোম ট্যাক্স থাকবে আর সঠিক উত্তর হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টিমূলক তত্ত্ব সহযোজনবাদ নিয়ে আজকে আলোচনা হলো সহযোজনবাদটা কে দিয়েছেন এটা নিচে জানাবে কমেন্টে জানাবে ঠিক আছে নেক্সটে আসি প্রস্তুতি সূত্রের মূল বক্তব্য কি কোনো কিছু শিখতে হলে প্রথমে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন কোনো কিছু শিখতে হলে প্রথমে ব্যাকরণ জানা প্রয়োজন কোনো কিছু শিখতে হলে প্রথমে ব্যাকরণের সূত্রগুলি জানা প্রয়োজন কোনো কিছু শিখতে হলে প্রথমে শিক্ষকের প্রয়োজন তো প্রস্তুতি সূত্রের বিষয়টা হচ্ছে কোনো কিছু শিখতে হলে প্রথমে মানসিক প্রস্তুতি অর্থাৎ তুমি যে টিউশন যাচ্ছ বা তুমি যে স্কুলে ভর্তি হচ্ছ মেন্টালি আগে প্রিপেয়ার হতে হবে যে আমি শিখতে যাচ্ছি পড়তে যাচ্ছি তারপরে তোমার টপিক আসবে তারপরে তোমার টিচার আসবে তারপরে তোমার সেই অন্তর্দৃষ্টিতে আসবে ঠিক আছে প্রথমে নিজেকে তৈরি থাকতে হবে অপশন নাম্বার এ মনে রাখতে হবে পেডাগজি করার ক্ষেত্রে বাচ্চাগুলোর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশান অর্থাৎ তাদের সক্রিয় মানে যেটাকে আমরা বলবো পার্টিসিপেশানটা কিন্তু দরকার সে সক্রিয়ভাবে সেখানে নিজেদেরকে অ্যাপ্লাই করছে কি না আর মুখস্থ রোড লার্নিং সবসময় বাদ দিতে হবে বাচ্চাদের থেকে শিশুদের কাছে নিচের কোনটি আবেদন সবচেয়ে বেশি শিশুদের কাছে নিচের কোনটির আবেদন সবচেয়ে বেশি দর্শনেন্দ্রীয় শ্রবণেন্দ্রীয় দর্শনেন্দ্রীয় শ্রবণেন্দ্রীয় দুটোই নাকি কোনোটি নয় দেখো বাচ্চারা সবসময় 
অডিও ভিজুয়ালের দিক থেকে বেশি কিন্তু আকৃষ্ট হয় বর্তমান তোমরা জানোই মোবাইল ফোন এবং বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু এখন সব থেকে গভীর সম্পর্ক বাবা মার সাথে সেই সম্পর্ক গড়ে উঠছে না এখন এখন মোবাইল ফোনের সাথে বাচ্চাদের যে সম্পর্ক গড়ে উঠছে তার বাবা মায়ের সঙ্গে সেই সম্পর্ক গড়ে উঠছে না আমি ব্যতিক্রম উদাহরণ আছে বাট এক্সেপশান কান্ট বি এক্সাম্পল ব্যতিক্রমকে উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে না ঠিক আছে তো এখানে সঠিক উত্তর অডিও ভিজুয়াল দর্শন ইন্দ্রিয় এবং শ্রবণ ইন্দ্রিয় নেক্সটে আসব অন্তর্দৃষ্টি এই কথাটির অর্থ কি অন্তর্দৃষ্টি কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে করতে এর একটা সমাধান হঠাৎ চলে আসা কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে করতে তার সঠিক সিদ্ধান্তে আসা কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে করতে এর একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা কোনোটি সঠিক নয় অন্তর্দৃষ্টি হচ্ছে কোনো সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে করতে এর একটা সমাধান চলে আসা অর্থাৎ ইন্ট্রোস্পেকশান করছো তুমি যেটা আমার সাথে কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে তুমি যখন লোককে জিজ্ঞাসা না করে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছো তখন সেই সমাধান পাওয়ার সম্ভাবনা তোমার মতো সব থেকে বেশি হবে ঠিক আছে এরপরে আসবো নাম্বার পঁয়ষট্টি আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা উপরে চলে গেছে ঠিক আছে নিচের কোনটা ঠিক নয় একটু দেখে নাও কোয়েশ্চেনটা তারপরে আমরা নিচে যাচ্ছি নিচের কোনটা ঠিক নয় কি বলছে মাতৃভাষার স্বচ্ছ ধারণা কল্পনা শক্তি যথাযথ বিকাশে সাহায্য করে মাতৃভাষা স্বচ্ছ ধারণা কল্পনা শক্তিকে দুর্বল করে মাতৃভাষা স্বচ্ছ ধারণা কেবলমাত্র কল্পনা শক্তিকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কাজে লাগায় মাতৃভাষা স্বচ্ছ ধারণা যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের রূপ দুর্বল করে দেয় সঠিক উত্তরটা কী হবে মাতৃভাষা স্বচ্ছ ধারণা কল্পনা শক্তির যথাযথ বিকাশ করে ঠিক আছে নেক্সট লিঙ্গাফোন পদ্ধতি লিঙ্গাফোন পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ঠিক আছে ফোনেটিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা ঠিক আছে ফোনেটিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি ফোনিমস নিয়ে আলোচনা করেছি মরফিমস নিয়ে আলোচনা করেছি এগুলো আগামী তো আলোচনা হবে এই লিঙ্গাফোন পদ্ধতিটার অর্থ কি সেটা বলতে হবে সঠিক উত্তর কিছু কিছু বিশুদ্ধ পাঠ পরিকল্পনা রেকর্ড করে রাখা এবং সেটা পরবর্তীতে প্রয়োজনে শোনা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এই পর্যায়ে নিচের কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা যেতে পারে না যেতে পারে না বলছে বর্ণাক্রম শব্দক্রম বাক্যক্রম পঠন কোন পদ্ধতিতে সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার ডি পঠন পদ্ধতি অর্থাৎ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এই পর্যায়ে পঠন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যেতে পারে না নেক্সট আসবো কোনো ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যদি শ্রবণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে যেটি করা দরকার সেটা কি বাচ্চাদের মধ্যে শ্রবণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে তাহলে সেখানে কি করতে হবে চারটা অপশান দেখো ভালো করে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা প্রশ্ন দেওয়া চলবে না বিশৃঙ্খলা করলে টিচারের কথা কেউ শুনবে না ক্লাসের শিক্ষককে যথেষ্ট দক্ষতা স্থাপন করতে হবে অর্থাৎ টিচারকে এমনভাবে ক্লাসটা মেনটেন করতে হবে যাতে করে বাচ্চাগুলো তার কথাগুলো শোনে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার ব্যাপারে উদ্দীপনা তৈরি করতে হবে তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে অর্থাৎ সবগুলোই ঠিক এমনভাবে ইন্টারেস্টিংলি ক্লাসটা করতে হবে যাতে করে সবাই সেটা ভালো করে শুনতে থাকে আসলে ভাষা হলো একটি কি একান্ত যান্ত্রিক বিষয় একান্ত দক্ষতামূলক বিষয় একান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিষয় একান্ত বিষয়গত বিষয় আসলে ভাষা হলো একটি কি আসলে ভাষা হলো একটি একান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিষয় অর্থাৎ সেটাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সেটাকে শিখতে হবে আচ্ছা এখানে কোয়েশ্চেনটা আবার উপরে চলে গেছে যাই হোক এখানে এডিটের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয়েছে ঠিকই কোয়েশ্চেনটা একবার একটু দেখে নাও প্রত্যক্ষ পদ্ধতি যার দ্বারা নিচের কোন কোনো বিষয়টি নিরূপিত হয় প্রত্যক্ষ পদ্ধতি কিসের দ্বারা নিরূপিত হয় প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডাইরেক্ট মেথড সেটাকে সংযোজনমূলক বিষয় সেটা কি আরোহীমূলক বিষয় সেটাকে দৃশ্যমান বিষয় নাকি দৃশ্যস্রুত উভয় বিষয় সঠিক উত্তর হবে দৃশ্যস্রুত যখনই দেখবে অপশানে দেখতে পাচ্ছ অডিও ভিজুয়াল আছে সেখানে কোয়েশ্চেনটা একবার ভালো করে দেখে নেবে প্রত্যক্ষ করছো তুমি তুমি টিভি দেখে যেটা শিখছো ভালো করে ঠিক আছে সেটা কিন্তু তুমি বই পড়ে শিখতে পারবে না সে কারণে দেখবে কোনো সিনেমা দেখে কিছু দেখে আমাদের অনেকদিন মনে থাকে বই পড়লেই ভুলে যাচ্ছি এই যে মোবাইলে এই যে ফোনে তোমরা আজকে ক্লাসগুলো দেখছো সেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্লাস শুনতে পাচ্ছ অডিও ভিজুয়াল এড হচ্ছে অডিও ভিজুয়াল এফেক্ট হচ্ছে দু মাস কন্টিনিউ তোমার অডিও ভিজুয়াল এফেক্টের মাধ্যমে ক্লাস করবে পরীক্ষার সময় মাথায় তোমাদের কথাগুলো ঘুরতে থাকবে ঠিক আছে নেক্সট প্রাক প্রাথমিক পর্বে মাতৃভাষায় শিশুর ক্ষেত্রে নিচের কোনগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার প্রাক প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ মানে প্রাইমারির আগে 
সঠিক উত্তর দেখে নাও দেখো এখানে কি কি বলছে বলছে শিশুদের বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে অবশ্যই প্রাথমিক স্তরে অ আ ক খ এ বিষয়ে শেখাতে হবে শিশুদের ভাষা এবং শব্দের দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে অবশ্যই বক্তব্য বিষয়ে মূর্ত করা এবং শিশুকে রুচিবত জাগ্রত করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রতি শিশুকে ইন্টার জাগাতে হবে অর্থাৎ উপরে সব কয়টি ঠিক অপশন নাম্বার ডি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট চলে আসে নাম্বার সেভেন্টি টু পঠন হলো দৃশ্য ও শব্দের মানে যেটা হচ্ছে অডিও ভিজুয়ালের অর্থপলব্ধির মিলিত প্রক্রিয়া কেবলমাত্র দৃশ্য প্রক্রিয়া ধ্বনি ও দৃশ্যের অর্থপলব্ধির মিলিত প্রক্রিয়া নাকি কেবলমাত্র ধ্বনি প্রক্রিয়া সঠিক উত্তর কি হবে পঠন হলো একটি কি পঠন হলো একটি কি পঠন হলো ধ্বনি ও দৃশ্যে যে আবার সেম অডিও ভিজুয়াল আসলো ধ্বনি ও দৃশ্য ঠিক আছে নেক্সট মানে সেটা কিন্তু তুমি বই পড়ে পড়ে করতে পারো যেটাকে আমরা স্বরূপ পাঠ বলে থাকি পড়ে পড়ে শুনে শুনে পড়া ঠিক আছে জোরে জোরে পড়ছো কানে যাচ্ছে অবস্থা সেভাবে এফ সি এ ক্ষেত্রে যেটি হওয়া দরকার নিয়ম নিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে ছাত্ররা তাদেরকে কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হবে না তারা যখন ক্লাসরুমের বাইরে যেতে পারবে ছাত্রদের অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হবে সঠিক উত্তর ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা ছাত্রছাত্রীদেরকে সবসময় স্বাধীনতা দিতে হবে তাহলে পেডাগজিটা কিন্তু সার্থক হবে যখন কোনো একটি ছাত্রকে দ্বিতীয় ভাষা শেখানো হয় সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তখন তার কি হয় তার মধ্যে তার উদ্দীপনা অনেকটাই বেড়ে যায় তার বুদ্ধির পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায় তার বুদ্ধির পরিমাণ হ্রাস করে নাকি উদ্দীপনা অনেকটা কমে যায় যখনই মাতৃভাষা বাদ দিয়ে অন্য ভাষা শেখাচ্ছে তখন তার মধ্যে উদ্দীপনা কিন্তু কমে যায় এক্ষেত্রে দরকার প্রেষণা প্রেষণা কে দেবেন টিচার দেবেন তাকে এমন এনভায়রনমেন্ট দেবেন যাতে সে বাচ্চাটা অনেক ইন্টারেস্টের সাথে সেই জিনিসটা শেখে আচ্ছা এখানে এডিটিংয়ের একটু প্রবলেমই হয়েছে যাই হোক আমি একটু জুম আউট করে দিচ্ছি বলছে পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে প্রশ্নের গুরুত্ব যথেষ্ট এক্ষেত্রে প্রশ্ন কীরূপ হওয়া উচিত প্রশ্ন যেন কোনো দিক প্রতি আলোকপাত করতে হবে অর্থাৎ প্রশ্ন যেন কোনো নতুন দিকে আলোকপাত করবে প্রশ্নগুলো হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মান অনুযায়ী কেমন বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থী রয়েছে তার মান অর্থাৎ ভালো স্টুডেন্ট খারাপ স্টুডেন্ট সব মিলে তারা যেন প্রত্যেকে করতে পারে সেই মান অনুযায়ী করতে হবে প্রশ্নের ভাষার মধ্যে কখনোই কোনো জটিল থাকবে না সরল ভাষায় কোয়েশ্চেন করতে হবে যাতে বাচ্চারা তাদের পড়া বিষয়টাকে ভালো করে বুঝে লিখতে পারে সব কয়টি মনে রাখতে হবে পেটাগজি সবসময় ছাত্রদের স্বার্থের কথা ভাববে তাহলে এখানে সবগুলো সঠিক অপশন নাম্বার ডি যখন কোনো ছাত্র কথা বলার বা লেখার সময় ভুল শব্দ লেখে তখন শিক্ষক হিসাবে কর্তব্য কি ছাত্রদের ত্রুটিগুলিকে দেখা চলবে না ত্রুটিগুলি কিভাবে দূর করা হয় সেদিকে নজর দেয়া ত্রুটিগুলিকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দেওয়া ত্রুটিগুলিকে বড় করে দেখা সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে ত্রুটিগুলিকে দূর করার দিকে নজর দেয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা রিমিডিয়াল ক্লাসের কথা বলতে পারি এমন না যে তাকে অপমান করা যায় কী করছে সেগুলো তুই তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না এটা কখনো কোনো ছাত্রকে বলা যাবে না ছাত্র মোরাল ভ্যালু কখনোই ডাউন করা যাবে না বানান ভুলের কারণগুলো কি পরিবেশগত মনস্তাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক নাকি সব কয়টি বানান ভুলের কারণগুলো কি বানান ভুলের কারণ হচ্ছে সব কয়টি পরিবেশগত সে যেভাবে শিখছে সেরকম তার মেন্টালিটি সেরকম তৈরি হয়েছে ভাষাতা ভাষাতত্ত্বটা সেভাবে তৈরি হয়েছে তাই সব কয়টি বানান ভুলের ভাষাতাত্ত্বিক কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনটা সঠিক উত্তর কী হবে দেখো বানান ভুলের ভাষাতাত্ত্বিক কারণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনটা সঠিক উত্তর এ বি দুটোই অর্থাৎ ভাষার প্রয়োগরীতি সম্পর্কিত সমস্যা বর্ণমালা জনিত সমস্যা দুটোই হবে নেক্সটে আসবো শিক্ষার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সার্থক পাঠের যে লক্ষণগুলি থাকা উচিত সেগুলি কি শিক্ষার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সার্থক পাঠের যে লক্ষণগুলি থাকা উচিত সেগুলো আসলে কি সার্থক পাঠ সর্বদা শ্রেণীর উপযুক্ত হবে সার্থক পাঠে শ্রেণী বলতে ক্লাসরুমের আর কি ক্লাসের স্টুডেন্টদের আর কি সার্থক পাঠে ছাত্ররা অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ করবে সার্থক পাঠে আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুষ্ঠিত হবে সার্থক পাঠ মানে কি যেটা সাকসেসফুল অর্থাৎ সবগুলোই নেক্সট নিচের কোনটি নৈবর্তিক পরীক্ষার প্রকার নয় সত্য মিথ্যা মানে ট্রু ফলসের পরীক্ষা সঠিক উত্তর নির্বাচন এম সি কিউ এটা টু ফলস এটা এম সি কিউ এটা জিজ্ঞাসা পরীক্ষা সংক্ষিপ্ত উত্তর দান এস এ কিউ সঠিক উত্তর কী হবে 
সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার এ সত্য মিথ্যা পরীক্ষা অর্থাৎ ট্রু ফল সেখানে থাকবে না নৈবর্তিকার ক্ষেত্রে অনুবাদ প্রধানত কয় প্রকার তিন দুই এক নাকি চার অনুবাদ প্রধানত তিন প্রকার অপশন নাম্বার এ নেক্সট হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে পাঠদান প্রক্রিয়াকে যে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো কি আয়োজন উপস্থাপন অভিযোজন সব কয়টি তিনটা ভাগের কথা বলছে এই তিনটা ভাগই রয়েছে হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বে আয়োজন উপস্থাপন এবং অভিযোজন অপশন নাম্বার ডি আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার সব কয়টি ডিডাকটিভ পদ্ধতি অর্থাৎ অবরোহী যেটাতে গণিত শিখি আমরা তাই তা আগে সূত্র পরে উদাহরণ তাহলে কি বলছে এখানে ডিডাকটিভের ক্ষেত্রে কি বলছে কি হবে সঠিক উত্তর এই পদ্ধতিতে জানা থেকে অজানা সূত্র তুমি জানো সেখান থেকে তুমি অজানা উদাহরণগুলো যাচ্ছ পরিচিত থেকে অপরিচিত সূত্র যদি জানো পরিচিত সূত্র তোমার কাছে এখানে সুযোগ থাকে না বলছে তো এখানে বলছে ডিডাকটিভের সব থেকে বড় অসুবিধাটা কি অসুবিধাটা হচ্ছে এখানে জানা থেকে অজানা পরিচিত থেকে অপরিচিতে যাওয়ার সুযোগ থাকে না সো অপশন নাম্বার এ হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নিজেকে যদি ঠিক মতো প্রকাশ করতে না পারা যায় সেক্ষেত্রে যেটি হয় সেটা কি নিজেকে ঠিক মতো প্রকাশ করা না যেতে পারলে সেক্ষেত্রে কি হয় সঠিক উত্তর কি হবে চারটা অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সি নিজের সম্পর্কে হীন মনোভাব গড়ে ওঠে অর্থাৎ সেলফ কনফিডেন্সটা একদম কিন্তু নিচে চলে যেতে থাকে কত বছর বয়স থেকে শিশুরা ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করে সাত পাঁচ তিন নাকি চার কত বছর বয়স থেকে সঠিক উত্তর তিন বছর বয়স থেকে এবং সেখান থেকে কিন্তু কিন্ডার গার্ডেন স্কুলটা শুরু হচ্ছে তিন বছর থেকে প্লে স্কুল ক্রেশ স্কুল ক্রেশ অ্যান্ড প্লে স্কুল নিচের কোনটি শ্রবণের প্রকার নয় মনোযোগ সহকারী শ্রবণ অপরের বর্ণনা মারফত শ্রবণ স্বতঃস্ফূর্ত শ্রবণ নাকি বাহ্যিক শ্রবণ সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে বাহ্যিক শ্রবণ অপশন নাম্বার ডি নিচের কোনটা শ্রবণের প্রকার নয় বাহ্যিক শ্রবণ কার্যকরী শ্রবণের অনেকগুলি শর্ত বর্তমান ঠিক আছে কার্যকরী শ্রবণের যেসব বা যেসব জিনিসের উপর এই কার্যকরী শ্রবণ নির্ভর করে সেগুলো কি আকর্ষণীয় বিষয় অবশ্যই সেটা মনোযোগ সহকারে শুনতে হয় উপযুক্ত পরিবেশ পরিবেশ ভালো হলে শ্রুতি মাধুর্য সঠিক উত্তর উপরের সবগুলি আচ্ছা তারপরে বলছে মাতৃভাষা শিক্ষার উন্নতির জন্য নিচের কোনগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন মাতৃভাষা শিক্ষার উন্নতির জন্য কোনটা করতে হবে পঠন লিখন ও কথনের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ও সুনির্বাচিত মাতৃভাষার আত্মপ্রকাশ করা মানে পড়া লেখা এবং বলা সেটার মাধ্যমে কি সামঞ্জস্য করতে হবে মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য রসা সাধনের ক্ষমতা ও উন্নত রুচিশীল সৃষ্টি করতে হবে তো এই দুটোই হচ্ছে সঠিক অর্থাৎ এ ও বি উভয় প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানী ওয়েসলে মূল্যায়ন সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কি মূল্যায়নের নানা ধরনের প্রচেষ্টা উপায়ে সাহায্য গ্রহণ করা মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষার দ্বারা লব্ধ গুণাবলীর মান মূল্য এবং কার্যকারিতা নিরূপণ করা দুটোই ঠিক সঠিক উত্তর এক্ষেত্রে দুটোই ঠিক বলছে কোনো একজন বলছে কোনো একজন ভাষা শিক্ষক তার পক্ষে নিচের কোনটি হওয়া একান্তই জরুরি একজন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচারের পক্ষে কোনটা হওয়া জরুরি তিনি বহির্মুখে স্বভাবের হবেন অন্তর্মুখী স্বভাবের হবেন ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তিনি যে কোনো বিষয়কে অতি সহজভাবে ব্যক্ত করতে পারবেন যে কোনো বিষয়কে তিনি ব্যক্ত করতে পারবেন না অবশ্যই তাকে বিষয়ের প্রতি সহজভাবে ব্যক্ত করতে জানতে হবে অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তিনি যে কোনো বিষয়কে অতি সহজভাবে ব্যক্ত করতে পারবেন বর্ণাত্মক ব্যাকরণ বলতে কি বোঝায় প্রশিক্ষণমূলক ব্যাকরণ অনুমতি নির্ভর ব্যাকরণ ব্যবহারিক ব্যাকরণ অপরের কোনোটাই নয় সঠিক উত্তর কী হবে বর্ণাত্মক ব্যাকরণ বলতে কি বোঝায় বর্ণাত্মক ব্যাকরণ বলতে বোঝায় ব্যবহারিক ব্যাকরণ অপশন নাম্বার সি কোনো ভাষা তখনই উন্নত হয়ে ওঠে যখন তা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় সামগ্রিক ভাষার উন্নতি সাধন ঘটে ব্যাকরণগত দিক থেকে উন্নত হয় কোনোটি সঠিক নয় সঠিক উত্তর কি হবে কোনো একজন ভাষা শিক্ষক তার পক্ষে নিচের কোনটি হয় একান্তই জরুরি সঠিক উত্তর 
ব্যাকরণগত দিক থেকে উন্নত হয় অপশন নাম্বার সি নেক্সট আচ্ছা এখানে কোয়েশনটা মার্ক করতে একটু ভুল হয়েছে তোমরা একটু কারেক্ট করে নেবে এটা ব্যাকরণগত দিক থেকে উন্নত না সামগ্রিকভাবে ভাষার উন্নতি সাধন করবে ব্যাকরণ তো উন্নতি ঘটবে যখন সামগ্রিকভাবে ভাষার উন্নতিটা ঘটবে এটা একটু সঠিক করে মার্ক করে নেবে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট বলছে ভাষার ক্ষেত্রে যে কোনো শিক্ষা এই বিষয়টি একান্তভাবে নির্ভর করে ভাষার ক্ষেত্রে যে কোনো শিক্ষা এই বিষয়টি একান্তভাবে নির্ভর করে কি এটি উন্নয়নের অঙ্গ নয় এটি মানুষকে বিশিষ্ট জীব থেকে পৃথক করে এটি মৌখিক অভিব্যক্তি মুখমণ্ডল অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করে নাকি কোনোটাই সঠিক নয় সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার বি এটি মানুষকে বিশিষ্ট জীব থেকে পৃথক করে ভাষার যে যে রূপ দুটি যে দুটি রূপ রয়েছে তার মধ্যে কথ্য ভাষাটি আসে লিখিত ভাষার পরে লিখিত ভাষার আগে পড়ার অভ্যাসের আগে নাকি পড়ার অভ্যাসের পরে ভাষার যে দুটি রূপ রয়েছে সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার এ লিখিত ভাষার পরে অপশান নাম্বার এ লিখিত ভাষার পরে ঠিক আছে নেক্সট আসি ও এইচ পি ও এইচ পি কী ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় প্রশ্ন উপস্থাপন কৌশল কাগজ নাকি কলম ও এইচ পি উপস্থাপন কৌশলের উপর ব্যবহার করা হয় নেক্সট একটি ভাষা উচ্চারণ করতে গেলে যে বিষয়টির দিকে ন সব থেকে বেশি নজর দিতে হয় সেটা কি একটা ভাষা উচ্চারণ করতে গেলে কোন বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয় সঠিক উত্তর কী হবে বলো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি যে ভাষাটা বলা হচ্ছে তার ফলশ্রুতির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই যে পিডিএফটা তোমাদেরকে নিচ্ছে পিডিএফটা কিন্তু তোমরা আমাদের টেলিগ্রামে পেয়ে যাবে টেলিগ্রামের লিঙ্ক যে ডিসক্রিপশানে দিয়েছি লাস্ট এক মাসের তোমরা ক্লাসেসগুলো দেখবে টেলিগ্রামে ওখানে অনেক ফ্রিতে পিডিএফ দেওয়া রয়েছে সেগুলো ডাউনলোড করো বাড়িতে প্র্যাকটিস করতে থাকো এটাও তোমরা নিয়ে নিও এটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে কি বলা হচ্ছে যখন কোনো একজন ছাত্র বা ছাত্রী অনেকগুলি বানান ভুল করে লিখে ফেলে তখন তার প্রতি কী করা দরকার সঠিক উত্তর কেন ভুল করছে তো সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে বাচ্চাকে কখনোই পানিশমেন্ট দেওয়া যাবে না ঠিক আছে তার ভুলটা সংশোধন করে দিতে হবে আচ্ছা পড়ার ক্ষমতার নির্দেশকটি হচ্ছে পড়ার ক্ষমতা কি পড়ার পরবর্তী কার্যধারা জোরে জোরে পড়া দুটোই ঠিক কোনোটাই ঠিক নয় সঠিক উত্তর দুটোই ঠিক পড়ার পরবর্তী কার্যধারা আর জোরে জোরে পড়া একজন আদর্শ ভাষা শিক্ষক হতে গেলে কি হওয়া উচিত একজন আদর্শ ভাষা শিক্ষক হতে গেলে কি হওয়া উচিত সেটা বলতে হবে সঠিক উত্তর ছাত্র ছাত্রীদের সমস্ত বিষয়কে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে নেক্সট নিচের কোনটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ নয় ভ্রমণ কাহিনী জীবনচরিত পত্র সাহিত্য দেশাত্মবোধক গীতি কবিতা গদ্য সাহিত্য তো কবিতা হতেই পারে না বাকি তিনটা হচ্ছে সঠিক তার অপশন নাম্বার ডি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে এটি আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন করছি ওকে তোমার পিডিএফটা নিয়ে নেবে গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনটা ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য রস আস্বাদন করতে শেখানো গদ্য পাঠের মাধ্যমে তাদের সাহিত্য অনুরাগ বৃদ্ধি করা ছাত্রদের ভাষা জ্ঞানকে বাড়িয়ে তোলা সব কটি ঠিক কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে কারেক্ট অ্যান্সার সব কটি ঠিক তো ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে পিডিএফটা অবশ্যই তোমরা নিয়ে নিও অন্য সাবজেক্টেরও কিন্তু ক্লাস আমাদের শুরু হচ্ছে এভাবেই এটা করছি আমরা একদম মেগা ম্যারাথন সিরিজ চালু করলাম আজকে থেকে মেগা ম্যারাথন সিরিজটা কিন্তু চলতে থাকবে কন্টিনিউ ঠিক আছে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ আরজিএম এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ